ஹலோ எவ்ரி ஒன் மை செல்ஃப் எஸ் ராஜ்குமார் அஸ்டன் ப்ரொஃபஸர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் சிஏ ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் விமன் திருச்செங்கோர் நவ் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த டாபிக் டிவிடெண்ட் பாலிசி யூனிட் ஃபிஃப்த்தா டிவிடெண்ட் பாலிசி இன்ட்ரொடக்ஷன் டிவிடெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு தட் பார்ட் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஏ கம்பெனி விச் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஸ் ஏ ரிட்டர்ன் ஆன் தியர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த கம்பெனி டிவிடெண்ட் இஸ் பெய்ட் ஆன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஏ டிவிடெண்ட் பாலிசி இஸ் ஏ பாலிசி ஏ கம்பெனி யூசஸ் டு ஸ்ட்ரெச்சர் இட்ஸ் டிவிடெண்ட் பே அவுட் புட் சிம்பிளி ஏ டிவிடெண்ட் பாலிசி அவுட்லைன்ஸ் ஹவ் ஏ கம்பெனி வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் இட்ஸ் டிவிடெண்ட்ஸ் டு இட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் டிவிடெண்ட் பாலிசி மீனிங் த டிவிடெண்ட் பாலிசி ஆஃப் ஏ கம்பெனி ஸ்பெசிஃபைஸ் ஹவு profit are distributed to shareholders the proportion of profits that will be distributed to shareholders as dividends is determined by financial decisions definitions the dividend policy is a critical elements of corporate finance it determines how and when the profit generated by a company usually expressed as dividends as distributed to the shareholders objectives of dividend policies the following are the objectives of dividend policies are as follows first one a dividend policy indicates a company's current and future profitability in the market second one the policy must also consider the company's plans for the future such as growth and debt repayment third one to maintain investor confidence and market reputation fourth one different investors have different investments preference some prefer dividend payouts of a source of income while other prefer capital gains types of dividend policy stable dividend policy constant dividend policy residual dividend policy no dividend policy next one factor determining the dividend policy the following factors determine the dividend policies are as follows first one liquidity next one repayment of debt third one stability of profits next one legal consideration next one current and anticipated risk in the markets next one the level of inflation and last one expectation of the management thank you